13 grudnia w kościele św. Józefa w Czarnem rozpoczęły się obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Mszę świętą w intencji ofiar stanu wojennego i prześladowanych przez totalitarne systemy odprawił ksiądz proboszcz Włodzimierz Skoczeń. W hołdzie pomordowanym i prześladowanym odbył się koncert poetycki pana Rafała Kowalewskiego, wokalisty, pianisty i kompozytora z gatunku piosenki literackiej. Ten przed wieczami. 
Nie jest 
Uroczystość zakończyła się na skwerze Jana Pawła II w sercu naszego miasta. Tu pod obeliskiem papieża Polaka zapalono światło wolności. Przyszliście i myślę sobie, że takie światełko wolności zapłonęło, oczywiście światełko pamięci, ale też światełko zapłonęło dla Jana Pawła II, bo zapewne nie, nie wszyscy Państwo wiecie, ale w grudniu Jan Paweł II został honorowym obywatelem miasta Czarnego. Co prawda nieco później, nie 13 grudnia, ale myślę sobie, że to jest dobra okazja, dobry termin, żeby też pamiętać o naszym honorowym obywatelu, jakim jest Jan Paweł II. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Czarnem też był obóz dla internowanych. Też tu przebywali, chciałoby się powiedzieć, ci, którzy przeciwstawiali się systemowi totalitarnemu. Mówimy tutaj, modliliśmy się za ofiary systemów totalitarnych i tak jak Albert Camus dziś tam kiedyś napisał, co prawda mówiąc o dżumie, to systemy totalitarne są taką dżumą naszego życia, społeczeństw i, i nigdy nie wiadomo w jakim kraju i kiedy tyrania powstanie, oby tylko nie dotykała nas i, i nas naj, naszych najbliższych. Także myślę sobie, że, że z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę, żebyśmy nie doprowadzali do jakichś takich podziałów wewnętrznych, zewnętrznych, ze względu na wyznanie, ze względu, nie wiem, na prezentowane poglądy, bo, bo tak naprawdę to, to jest nasza jedna ojczyzna e, i ta duża i ta mała e, tutaj e, lokalna, o którą powinniśmy e, dbać. Przypominam.